ആളുടെ എൻ്റെ ഫാമിലിത്തെ ഒരാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഫോൺ നമ്പർ അതിലുള്ളത് മാത്രം എന്നിട്ടൊക്കെ വിഷമോ ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരാണ് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് റാങ്കറിങ് ഓഫേഴ്സ് വരെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഇത് പക്ഷേ ഏട്ടൻ വിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് അവർ കുറെ നോട്ടുമാലയും കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് കുറെ നോട്ടുമാലൊക്കെ തന്നു ഒരു പ്രത്യേകം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് പണ്ടത്തെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കുറെ ചവിട്ട് കിട്ടിയോണ്ട് ഈ ചവിട്ടൽ കാർക്കിച്ച് മോത്തിക്ക് തുപ്പൽ ഈ രണ്ട് കാര്യക്ക് ഭയങ്കര അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകും അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരും കൂടുതൽ കണ്ടപ്പോൾ ഏട്ടാണ്ട് നെഞ്ചി പിടിച്ചാണ്ട് പൊട്ടേണ്ട കാരണം എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ മോളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പൊട്ടി കരഞ്ഞത് ഹായ് ഫാമിലീസ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും മിസ് ആൻഡ് മിസ്സസ് മല്ലൂസിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് കുറെ ദിവസമായല്ലേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അതായത് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പുറത്ത് നമുക്കൊരു താമരയുടെ ഒരു തോട്ടം തോട്ടം താമര നിറയെ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളത് കാണാൻ വന്ന കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുറെ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഞങ്ങൾക്കൊരു കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് എ പിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏട്ടനും ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഫുള്ള് താമര അപ്പൊ ശരി എഴുതി പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരി ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങണ ഏട്ടൻ മോള് തുടങ്ങി അല്ലേ അവരെ നോക്കേ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഓർമ്മകൾ സ്കൂൾ ലൈഫിലാണ് കേട്ടോ ഐ മീൻ ഞാൻ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ആ പ്ലേസിലാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു കള്ളം കൊണ്ടുപോയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഡേ ടൈം ആണ് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ യാ അപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ് അപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസ് റൂമിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു റൂമിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എനിക്ക് അവിടെ ഇൻചാർജും കൂടെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കേട്ടോ ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ കണ്ടാൽ നല്ല ഒരു നൈസ് ജെന്റിൽമാൻ താടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ഗൈ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജോബ് വേക്കൻ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെ ഹിന്ദിക്ക് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിംസ് ഹിന്ദി ആണല്ലോ ഉറുദു ആണ് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ ഹിന്ദി ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒഴിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് അപ്പോൾ ഞാനാണ് ഇൻചാർജ് ഡ്യൂട്ടി അവിടുത്തെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇല്ല സാർ ഒരാളിപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേക്കൻസീസ് വരികയാണെങ്കിൽ അറിയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ അയാൾ ടേബിൾ മേ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശരി മാഡം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ടേബിൾ മേൻ്റെ ഫോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ശരി സാർ പോയിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അയാളെ യാത്രയാക്കി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് എന്തോ ഡൗട്ട് എന്തോ എന്താ അറിയില്ല എന്തോ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്തോ ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മൊബൈൽ നോക്കി മൊബൈൽ കാണാനില്ല ഓ ഗാഡ് എൻ്റെ തലക്ക് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആകെ ടെൻസ്ഡായി ഓക്കെ അപ്പക്ക് മനസ്സിലായി അയാൾ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് അപ്പം തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ഈ മൊബൈൽ പോയപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ വേഗം എച്ച് എം എനെ വിളിച്ചു എച്ച് എം എല്ലാ കറസ്പോണ്ടൻറ്റിനെ വിളിച്ചു ഞാനും ആ മാഡം കൂടെയായിട്ട് അവ അയാളെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ് റോട്ടിൽ കൂടെ ഓടുകയാണ് അയാൾ പോണ വഴിക്കൂടെ ഓടി പോവാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം എനിക്ക് ആ ഫോണ് അത്ര കോസ്റ്റ് ആയ ഫോണല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കഷ്ടപ്പെട്ട് ആൾക്കാരെ കാലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ എൻ്റെ ഫാമിലിത്തെ ഒരാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഫോൺ നമ്പർ അതിലുള്ളത് മാത്രം എന്നിട്ടൊക്കെ വ
അങ്ങനെ ഈ പേരൻറ്റ് വേഗം അത് വാങ്ങിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സോറി സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുന്നു ഉമ്മ ആ ഡേ ഞാൻ ഒരിക്കലും വർക്കില്ല കാരണം ഞാനും എച്ച് എം സ്കൂളിൻ്റെ ഓണറാണ് കേട്ടോ എച്ച് എം പറഞ്ഞ കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ ഓണർ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റോട്ടിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ ഓടുകയാണ് അയാൾ പിന്നാലെ മാഡത്തിന് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ മാഡം വിഷമിച്ച് ഞാനാണിങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് ഫോണ് സാ ഏതിൻ്റെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ സാംസങ് ആ നോക്കിയ ഏതൊരു ഫോണിന് അത്ര കോസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഫോൺ നമ്പറിൻ്റെ വില എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ അയ്യോ സമാധാന ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്നിട്ട് ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് വരണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് മാഡം എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് റിലാക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തായി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ജന്മത്ത് മറക്കില്ല മറക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും കുറെ വർഷങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും അത് അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ എ പിയിൽ ഓർമ്മ ഓക്കെ ഇനി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാളെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായി ഗ്രാമം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ നിധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ദൂരെയാണ് പക്ഷേ അതൊരു ഉള്ളേരിയാണ് അവിടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ദപ്പിലമ്മ കോണ എന്നാണ് പറയുക കോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട് 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 എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക കാട് എന്നാണ് പറയുക കോണ അപ്പോൾ ദപ്പിലമ്മ കോണ ദപ്പിലമ്മ കോണ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ദപ്പിലമ്മ കോണയിൽ പോയി അപ്പോൾ കോണയിൽ പോയപ്പോൾ വലിയ വലിയ മലകളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം മലയൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ആ നടന്നിട്ട് ബൈക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ മലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ശരിക്കും ഞാൻ മല നമ്മൾ വണ്ടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മല അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ആ മലയുടെ മുകളിൽ വരെ കയറി മലയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു രസം ഇങ്ങനെ കയറി അങ്ങനെ താഴ്ത്തിക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ കുറേ ആടിനൊക്കെ മേച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിലാണ് അങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങി താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ മല പിന്നെ താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഈ കഥകളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു മലയുടെ താഴ്ത്ത ഒരു ഗ്രാമം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ മലയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമം ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം ചെറിയ ചെറിയ കുടിലുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ നല്ല കൃഷികൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഈ ഈ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മറ്റേ അവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്ര വെയിലായ കാരണം ഉച്ച സമയമായി അപ്പോൾ ഇവൾ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നല്ല പ്ലാൻ ഒന്നല്ല പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ആ വെറുതെ സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളവിടെ ഒരു പിലമ്മ കോണ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ മലയാളം ഇപ്പോഴും നല്ല കുറേ ആ എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വില്ലേജിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ഭക്ഷണം തന്നു വെച്ചാൽ നിലയൊക്കെ ചാണാങ്ങളൊക്കെ മേകിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഞാനും സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിലെ വെള്ളമൊക്കെ ചൂടാക്കി കുടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനവിടെ മിനറൽ വാട്ടർ കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളിനെ കുറച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞു അവരിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കുറേ ചീത്തായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് പറ്റില്ല അങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഗ്രാമം ആയിക്കോ ചെറിയൊരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മിനറൽ വാട്ടർ അങ്ങനെ കുടിക്കുള്ളൂ ഞാൻ എന്നിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ അവരുടെ ഫുഡ് അവരൊരു ലീഫിൽ നമ്മുടെ തേക്ക് തേക്കില് തേക്ക് അതുപോലെ പൊടിയനി അല്ലേ ആ പൊടിയനിയുടെ വട്ട വട്ടയില എന്ന് പറയും അവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിലായ വട്ടയില എന്ന് പറയും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പൊടിയനി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക അതിങ്ങനെ ഉണക്കിയിട്ട് അതിനെ തുന്നിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആ ചേർത്ത് തുന്നിയിട്ട് അതിങ്ങനെ വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചത് കഴുകി എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു അവർ അരി നമ്മളവിടുത്തെ മറ്റേതല്ലേ അതിന് ജിലക്കര മസൂര എന്ന് മസൂര ബിയ എന്ന് പറയും അരി അത് അതുകൊണ്ടുള്ള ചോറ് അതും പിന്നെ അവസ്റ്റ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു ചമ്മന്തി
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പപ്പു പരിപ്പ് കറി അത് കൂട്ടി കുറച്ച് ചോറണം പിന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സാമ്പാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പാർ കൂട്ടി ചോറണം പിന്നെ പിന്നെ ചമ്മന്തി ചമ്മന്തി കൂട്ടി ചോറണം പിന്നെ ഉപ്പേരി അതുപോലെ രസം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാതും ഒരു 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 ഡിഷും ചോറും ഇങ്ങനെയാണ് അവർ കഴിക്കുക പക്ഷെ ശരിക്കും അങ്ങനെ കഴിക്കണ്ട അപ്പോഴേ നമുക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ ടേസ്റ്റും നമ്മൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുക എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിട്ടല്ലേ കഴിക്കുക അവിടെ ഉപ്പേരും കിട്ടും രസത്തിൽ കുറച്ച് സാമ്പാർ വയ്ക്കുക കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ കഴിക്കും അപ്പൊ അതൊരു നല്ലൊരു രീതി എനിക്ക് തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഭക്ഷണ ഭക്ഷണ രീതി വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഭക്ഷണമായിരുന്നു അത് എന്തോ ഒരു നാടൻ ഫുഡിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പറയാം നമ്മൾ അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി നല്ലൊരു മെമ്മറി എനിക്ക് ഇവിടെ ഇനി മോള് പറ എനിക്ക് കുറെ ഓർമ്മകൾ സ്കൂളിലാണ് കാരണം ഞാൻ പത്ത് വർഷം സ്കൂളിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ലോക ഏട്ടനും സ്കൂളല്ലാതെ വേറെ ഒരു ലോകം നമുക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ സ്കൂളാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അത് വേറെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ വിപു വിപുലീകരിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ ആനിവേഴ്സറി നടത്തി ഓക്കെ ഫിഫ്ത് ഇയർ ആനിവേഴ്സറി നടത്തി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻചാർജും എനിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഡാൻസ് മാസ്റ്ററെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ കോർഡിനേഷനും സ്റ്റേജും എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജോലി എൻ്റെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ലാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ആങ്കർ ഒരാൾ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് വന്നിട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് പതിനഞ്ച് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പേര് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടൻ്റ് എൻ്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമും സ്കൂളിൽ പോലും പങ്കെടുത്ത ആളാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫെയർവെൽ പാർട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ടെൻത്തിൽ അതും ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഒരു എന്താണ് കേട്ടാ ബാമാസ് എന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഏതോ ഒരു നാടൻ പാട്ടും പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒപ്പനയിലും പിന്നെ ഒരു ഫാഷൻ ഷോയിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ മറന്നതായിരിക്കും ഫാഷൻ ഷോ സെറ്റ് സാരി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫാഷൻ ഷോയിലോട്ടായി ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു സാരി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടത്തുക അതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഓർമ്മ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനൊരു പ്രപ്പോസൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എങ്ങനെ സംസാരിക്കുക ഇരുന്നൂറ് പേ ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികളുള്ള സ്കൂൾ ചെറിയ സ്കൂളാണ് പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികളും പ്ലസ് അവരെ ഈ രണ്ട് പേരൻസ് നാന്നൂറ് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള നാട്ടുകാർ മൊത്തം മൊത്തത്തിൽ പത്തായിരം ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അവരെന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കണം അതും തെലുഗു ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം തെലുഗു കുറച്ച് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ ഓഡിയൻസ് അല്ല പിന്നെ പ്രോഗ്രാം ഓരോന്ന് വിളിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ജോക്സ് സംസാരം ആൾക്കാരെ ബോർ അടിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ പിന്നെ നന്നായി സംസ പിന്നെ റെസ്പെക്റ്റ് കാരണം ഭയങ്കര വലിയ ലാംഗ്വേജ് അത് റെസ്പെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നാലഞ്ച് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ഗസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ പിന്നെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ പല ജോലികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തത് ഓക്കെ മാഡം ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു നമുക്ക് കുറച്ച് ഓവർ ആക്ഷൻ്റെ ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഉള്ളിൽ പേടി ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ തുടങ്ങി പ്രിപ്പറേഷൻ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൽ ഓക്കെ സാറില്ല കേട്ടാ കുറച്ച് ഓവർ ആയാലേ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കൂ അല്ലാതെ എങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പോയാലും ശ്രദ്ധിക്കൂ ദിലീപ് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഓവർ ആയാലേ ശ്രദ്ധിക്കൂ യെസ് അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാൻ എഴുതുന്നത് അത് ചെയ്യണം ഓരോ പ്രോഗ്രാം പത്തൊമ്പത് ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാതും ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എല്ലാത്തിനും ഇൻട്രോ പഠിച്ചു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെ പറയണ്ട എവറിത്തി ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് നിറയെ
നമ്മളെ നരിപ്പറമ്പ് നമ്മളൊരു ഒരു ചങ്കുണ്ട് ബദർ അൽ മുനീർ എന്ന് പറയും നരിപ്പറമ്പ് ഭാഗത്ത് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെയാണ് ഗാനമേളയ്ക്ക് പോക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഗാനമേള പ്രോഗ്രാം പോക്ക് ഞങ്ങളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ട്രാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഓർക്കസ്ട്ര റയർ ആയിട്ടാണ് ഓർക്കസ്ട്ര ഓർക്കസ്ട്ര ഒക്കെ നമ്മള് നാട്ടിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല പൈസയാണ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും ട്രാക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് കരോക്കെയാണ് ഗാനമേള പോക്ക് പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം കിട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ നാട്ടിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ ബിഫോർ മാരേജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ നിൽക്കും കാരണം രാത്രി കാര്യങ്ങളിലല്ലേ രാത്രി സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ തടയും അപ്പോൾ ഇത് ഞാനും ഞങ്ങളും ഞാനും അവനും കൂടെ പോക്ക് കൂടുതൽ പിന്നെ പുറമേ നിന്ന് കുറേ ലേഡീസ് സിംഗറിനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കും എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പോരാറ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളെ നാട്ടിൽ മലയാളം പാട്ടൊന്നും ഇവിടെ പാടാൻ പറ്റില്ല സോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ തെലുങ്ക് പാട്ടൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പം അതൊക്കെ പാടി അപ്പം അത് പാടിയപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂളിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ അവൻ ഇതേപോലെ ഗ്രാ ഗാനമേള പ്രോഗ്രാമൊക്കെ പുറമേ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്ന ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമും ടീച്ചർ ഡാൻസ് ടീച്ചറാണ് അപ്പം പുറമേ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ പോകുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു അഞ്ചാറ് സാറ് ഒരു അഞ്ചാറ് പാട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കി നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കാരണം രാത്രി ഉറക്കം വയ്ക്കണം പിറ്റേ ദിവസം ക്ലാസ്സിന് പോകണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ പത്ത് മണിക്കൊന്നും സ്കൂളിൽ ചേറിയാൽ കയറിയാൽ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എട്ടരയ്ക്ക് തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തണം പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റേതായ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും കൂടെ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് പാടാന്ന് അപ്പം ഞാനൊരു തമിഴ് അല്ല സോറി ഒരു തെലുങ്ക് പാട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഹിന്ദി പാട്ടും ഞാൻ പഠിച്ചു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിലിൻ്റെ ഒരു വോയിസ് പാടി പാടി അത് മറ്റേ ഇതല്ലേ എന്താ പറയുക പടത്തിൻ്റെ പേര് പടത്തിൻ്റെ പേരല്ല പാട്ട് കാണാനോ ആ പാട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു എന്നും പാട്ട് മലയാളത്തിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ല അത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ അപ്പം ആ പാട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ഞാൻ ഒരു തവണ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലല്ല അതിന് വേറൊരു ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എഫ് ബി എഫ് ബിയിൽ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നല്ല റെസ്പോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സാധനം ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയി ഞാൻ അവരവിടെ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ സംഭവം ഭയങ്കര സക്സസ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അവിടെ ഞാൻ ഒരു തെലുങ്ക് പാട്ടും പാടി ഇതും പാടി അപ്പം ഭയങ്കര സക്സസ് ആയി അപ്പോൾ ഇവർ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അവർ കുറേ നോട്ടുമാലയും കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് കുറേ നോട്ടുമാലൊക്കെ തന്നു ഒരു പ്രതി വേറൊരു എന്താ പറയുക വേറൊരു അംഗീകാരം കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അവിടുന്ന് കുറേ ഓഫർ വന്ന് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഇന്നോട് എപ്പോഴും പറയും മടിയനാണ് കാരണം ഒരുപാട് പാട്ട് പഠിച്ചോ നല്ല പ്രോഗ്രാം പോയാൽ നല്ല പൈസ സമ്പാദിക്കുക എന്ന് പറയും പക്ഷേ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം പോയി ഒന്നാമത്തെ ഉറപ്പൊഴിക്കാൻ വയ്യ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിയൊക്കെ വരെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ ദൂരം ദൂരം ആയിരിക്കും വളരെ ദൂരം ചില നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കണം വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പോകാൻ വയ്യ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണ് എൻ്റെ അതെ അതാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മോള് പറയും ഓക്കെ ഇനി എനിക്കൊരു ഭയങ്കര വിഷമം പിടിച്ച ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായതാണ് കേട്ടോ വെച്ചാല് നമ്മള് സ്കൂളിലെ എല്ലാ ഡ്യൂട്ടിയും നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം അത്ര ഇഷ്ടമാണ് കറസ്പോണ്ടന്റ് നമ്മളെ ഞാനും അവരായിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഭയങ്കര അടുപ്പത്തിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്കൂളൊക്കെ നന്നായി റൺ ചെയ്ത് പോണ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കേട്ടോ കംപ്ലൈന്റ് വന്നപ്പോ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാലമ ചവിട്ടിന്നായിരുന്നു കംപ്ലൈന്റ് ഓക്കെ അതും ഷൂ ഇട്ടിട്ട് ചവിട്ടി എന്നുള്ള അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ കാലം കുറച്ച് നീരോ മുറിയോ എന്തോ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് ആ കുട്ടീനെ ചവിട്ടി എന്നാണ് കേട്ടോ കുട്ടി പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതിൽ തെളിയിക്കാൻ സി സി ടി വി ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ പേരന്റ് വന്ന് സ്കൂളിലെ എച്ച് എമ്മിനോട് കറസ്പോണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കറസ്പോണ്ട് വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷെ മാഡം പേരന്റിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു ആ ഇനി ഉണ്ടാവാതെ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്
സാറില്ല നീ മിണ്ടാതിരിക്കേ ഇനി ചെയ്യില്ല എന്ന് അവര് സോറി പറയാം കേട്ടോ എനിക്ക് അത് കേട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് എന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കുകയാണ് അത് പിന്നെ കറസ്പോണ്ടന്റും കൂടെ ക്ഷമ പറയാം അവര് ഇവിടുത്തെ ഹൈ കാസ്റ്റ് ആണ് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കാസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളെ ചവിട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജാതി മതമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ജാതര പേരിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അപ്പോൾ ദേഷ്യം വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു ജാതി മതമൊന്നുമല്ല മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് ചവിട്ടണ സ്വഭാവമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മേ കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് മാഡം ഒന്നും പ്രതികരിക്കാത്തോണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹേർട്ടായി കാരണം ഞാനും മാഡം അത്രയും ചങ്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാഡം ഒരു കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം കാരണം ആ പാരൻറ്റിനും വിടാൻ ആ പാരൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് സിബ്ലിങ്സ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കസിൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കൊടുക്കുന്ന കുറേ അഡ്മിഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളും ഒരു സ്കൂൾ നടത്തി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നോക്കുക പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് എൻ്റെ മേലിങ്ങനെ ആരോപിക്കുമ്പോൾ അത് സോറി പറയാനൊക്കെ അവർ മിക്കയായിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല മാഡം പ്രതികരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ബാഗും ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് ഏട്ട ഏട്ടനോട് ഞങ്ങൾ വഴക്ക് കൂടില്ലേ ഏട്ടനോട് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റ് ഞാൻ വഴക്ക് ഞാൻ സമ്മിച്ചു കൊടുക്കില്ല സോറി ഏട്ടൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾ സോറി പറയാതെ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളെ കൊണ്ട് അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യിക്കലോ ചെയ്യലോ ഞാൻ എന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ എച്ച് എമ്മിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷെ ഞാനും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല മാഡം വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കരഞ്ഞി കാല് പിടിച്ച് മാഡം നീ ഇല്ലാതെ സ്കൂളിലേക്ക് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സംഭവിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ മാഡം പറയണായിരുന്നു അവിടെ ഇല്ല അവൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല അവൾ പത്ത് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയുന്ന ആളെ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്ന് മാഡം പറയണായിരുന്നു മാഡം എന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാഡം മൗനം പാലിച്ചു അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹേർട്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് കാരണം എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷമായിട്ട് നടക്കൂലേ അപ്പൊക്കെ ഏട്ടനെ കാണണം ഞാൻ പോയത് ഏട്ടൻ്റെ സ്കൂളിന്റെ വഴി കൂടെയാണ് കാരണം ഏട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേദന വന്ന് അപ്പൊക്കെ ഏട്ടനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പോരാണ് എനിക്ക് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല ഏട്ടൻ അവിടെ കരഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ട് വേ വരുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് മാഡം വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം ലീവ് എടുത്ത് കാരണം എന്റെ ഒന്നും ഇതാവാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാരും കൂടെ വന്ന് ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അത് പിന്നെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ ജോ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു മാഡം ഓക്കെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാൽ ചവിട്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ശീലമുള്ളത് ആ മാഡത്തിനാ പിന്നെ ഞാനത് രക്ഷയാക്കാൻ ഒന്നിനും പോയി ആ കുട്ടി ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയിട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വേറെ എന്തോ റീസൺ പക്ഷെ ആ ചെയ്ത ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ഇങ്ങനൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദന കേട്ടണം അപ്പൊ കെട്ടിപ്പിടിക്കണം കരയണം അത് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ മതി കേട്ടോ അതിനു വേണ്ടി കാണാൻ പോയത് പക്ഷെ വലിയ പ്രശ്നമായി അത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഭയങ്കര നല്ല പേരാണ് സ്കൂളിലും അവിടുത്തെ പാരന്റ്സിന്റെ ഇടയിലും നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചീത്ത പേര് പെട്ടെന്ന് വരിക പറയുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും അതും അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളെ ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അങ്ങനെ ചെറിയ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് സോറി ഏട്ടാ ശ്രദ്ധിച്ച് അടിക്കാന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളങ്ങനെ കൂളാൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കും കുട്ടികളെ ഒന്നും വയ്ക്കുക അതൊക്കെ കൂളായി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആരോപണം വന്നപ്പോഴേ ചവിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മറ്റേ വിടല് വിടുമ്പോ കൊറച്ചൊക്കെ നോക്കി വിടണോ ഞാൻ വിടും അവിടെ എന്താണ് തോടാണ് നമ്മളെ നാട്ടില് ആൾക്കാരെ പാവങ്ങൾ ചത്തു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ തള്ളൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ തള്ളലൊന്നുമില്ല ശരിയല്ല ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
അപ്പോ അപ്പോ ആ സാറ് പറഞ്ഞയച്ചില്ല അവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടന്റ് പറഞ്ഞ് പറ്റില്ല ഒരാളെ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ആള് കുറച്ച് ഹർഷ് ഉള്ള ഒരാൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബിഗിനിങ് ആയ കാരണം ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ ലാംഗ്വേജും അറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ വെറുതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആവശ്യമില്ല പൊതുവെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരാറാണ് പതിവ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് നിന്നില്ല കാരണം കുഴപ്പമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരും കൂടുതൽ അത് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമം തോന്നി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരും ഇല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു ബെഡിൽ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നു മരുന്ന് ഞാൻ തന്നെ എന്നെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ പോയി നടന്നു എനിക്ക് നടക്കാൻ പോലും വയ്ക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പോയി മരുന്ന് ഞാൻ തന്നെ മേടിച്ചു കൊടുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാൻ സാറേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വന്നല്ല ഞാൻ ബിലോങ്സ് ടു കേരളയാണ് നോബഡി ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം ലീവിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അറ്റൻഡറിനെ ഒക്കെ റെഡിയായി തന്നു ഞാൻ ആ ഡോക്ടറിനെ എപ്പോഴും എനിക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ ഡോക്ടർ ആണ് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയിട്ട് അടുത്ത് പോകാം മസ്താനയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ആണ് ആ ഡോക്ടർ നല്ല ഇതാണ് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ആളാണ് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്തായാലും അപ്പോൾ നല്ലൊരു കണക്ഷൻ കൂടെ കിട്ടി എന്ന് പറയാം ചില ഡോക്ടറും കൂടെ എൻ്റെ കണക്ഷൻ കൂടെ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പറയുക അതാണ് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പള്ള വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലോ അതിന്റെ മുന്നേ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടില് സോ അന്നിക്ക് കുക്കിംഗ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് അറി ആ അതൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ ഏട്ടൻ വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ തിരുപ്പതി പഠിക്കാണ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ലീവിന് വന്നതാണ് അപ്പൊ ഏട്ടൻ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് എന്തോ വാങ്ങിക്കാനോ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാനോ എന്തിനോ പുറത്തു പോയി ഓക്കെ ഡിഗ്രി പഠിക്കില്ല ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേസ് ലക്ഷ് വേറെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുക ജോലി ചെയ്യാൻ ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും വൈകുന്നേരമാണ് ഓക്കെ ഏട്ടൻ പുറത്ത് എന്തോ കാര്യത്തിന് പോകാൻ എടുക്കാണ് ആ സമയത്ത് പാല് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൊടം പോലത്തെ ഒരു കപ്പ് പോലത്തെയാണ് പാല് തിളപ്പിച്ചത് അത് തിളപ്പിച്ച് ഞാൻ നമ്മൾ ഇതില്ലേ പ്ലക്കർ ഇല്ലേ പിടിക്കണെ അത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഓക്കെ ഏട്ടൻ അവിടെ ഇല്ല സ്റ്റവ്മ്മന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കാനായിരുന്നു എന്റെ ശ്രമം ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിളച്ച പാലാണ് കേട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് തിളച്ചിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് സ്ലാബ് മേക്കിണ്ട് വെക്കാൻ നേരത്ത് ആ കപ്പ് ഫുള്ള് തിളച്ച പാല എന്റെ കാൽമക്കിണ്ട് വീണ് കാൽമക്കിണ്ട് വീണ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ വീണ സമയത്ത് ഞാൻ ആ പേടി ഈ കാല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഒരാ അപ്പൊ ഇവിടെ മുതല് ഇത് വരത്തെ ഫുൾ ഷീറ്റ് തോല് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഇളകി പോന്ന് ഇളകി പോന്ന പിന്നെ നമുക്ക് അറിയില്ല ഞാനത് കാണലും ഞാന് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ തലറ്റ് വീണ ഒരാളാണ് അതായത് വെയില് കൊണ്ടാലും അങ്ങനെയൊക്കെ തലറ്റ് വീണു ഇതൊരു കാണലും ഞാൻ അവിടെ തലറ്റ് വീണു അതുവരെയ്ക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ ഗ്രില്ല് കുറച്ചിന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അത് തളർന്ന് കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ഗ്രില്ല് ഉമർത്തുന്ന് ഏട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രില്ലിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഏട്ടാ ഏട്ടാന്ന് മെല്ലെ പറയും എനിക്ക് വായൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി വേർത്ത് കുളിച്ചിരുന്നു കേട്ടാ അപ്പൊ ഏട്ടൻ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഉള്ളിത്ത അതൊക്കെ തുറന്ന് പുറത്തൊക്കെ തുറന്ന് മോളെ അപ്പൊ ഏട്ടൻ കാല് കണ്ടിട്ടില്ല ഏട്ടാ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് നേരെ എന്താ പറ്റി മോളെ എന്താ പറ്റി വിളിക്കാൻ ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഞാൻ പാല് തിളച്ചു പോയി അപ്പൊ ഏ അത് കുഴപ്പമില്ല ഏട്ടൻ തുടച്ചു തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആക്കിട്ടാ അല്ല ഏട്ടാ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽ അതിന് കണ്ടപ്പോ ഏട്ടന്റെ നെഞ്ചി പിടിച്ചാണ്ട് പുട്ടേണ്ട കരഞ്ഞു എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ മോളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ പുട്ടി കരഞ്ഞത് ഇപ്പോഴേക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഓ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്ത് അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വെള്ളമൊക്കെ തന്ന് ഞാൻ റിലാക്സ് ആയി എന്നിട്ട് 
അപ്പോൾ എപ്പോഴും കൈ മുറിയും ഏത് സമയത്തും ഇൻ്റെ വിരലുമ്പോൾ മുറിയില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഉണ്ടാവാറില്ല പണ്ട് അടുക്കളയിൽ കയറായിരുന്നി കയറാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വേറെ സംഗതി പക്ഷെ ഇത് ഈ പാല് തിളച്ച് കാലമ്മ പോയത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അപ്പൊ ഇത്ര നേരം മറ്റേ സങ്കടമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ കോമഡി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂടൊന്നും മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ലല്ലോ ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ഞാന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഞാന് ഷോപ്പിൽ പോയി ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സാധനം മേടിച്ചു ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല എന്നാലും പറയാൻ പറ്റും അവില് അവില് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ആക്ഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവില് അപ്പൊ അവില് എന്താ വെച്ചപ്പ അവര് പറഞ്ഞു അവിടെ തെലുഗു ഓൾറെഡി പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മാറ അത് അതിന്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ അത് ഒരു ഒരു സ്ട്രെസ് അതിലൊരു നമ്മള് കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യേണ്ട വേർഡിന്റെ കറക്റ്റ് വേറെ വേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമായി മാറും അപ്പൊ എനിക്കിത് അറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തെലുഗു തന്നെ അടുക്കുലു എന്നാണ് ശരിക്കും അടുക്കുലു എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ അത് ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ അവരിങ്ങനെ നോക്കിന്നെ നോക്കിട്ട് ഏ നോക്കി ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അവര് ഒന്നും മിണ്ടില്ല പക്ഷെ ഈ സംഭവം തെറിയാന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാറില്ലല്ലേ അത് ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു മലയാളി ആണുങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് ഏട്ട നമ്മളെ വീട്ടില് വീട്ടിൽ ദേഷ്യം വരില്ല പുറത്തെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ അപ്പൊ സംഭവം ഒന്നും നമ്മള് തമിഴ്നാട് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അത്രേ ഉള്ളു പക്ഷെ വളരെ ബാഡായി പോയി അതും അങ്ങനത്തെ ഹെയർ അല്ല അങ്ങനത്തെ ഹെയർ അല്ല സംഭവം വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള രോമത്തിനാണ് അത് പറയുക പഠിച്ചുട്ടോ ഫുള്ള് നമ്മള് തെലുഗു തെലുഗു തെറികളും അതുപോലെ മലയാളം തെറികളും പിന്നെ തമിഴ് തെറികളും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് തെറികളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രൗഡ് ആയൊരു മോമെന്റ് പറയട്ടെ നമ്മള് യൂട്യൂബ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ അസല് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാണിക്കുക കുറച്ച് ഫാഷൻ ബ്യൂട്ടി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചാനൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ആയിരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടിപൊളി വീഡിയോസ് ഇടാന് ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തിന് അടുത്തെത്താനായി നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിത്ത് ഒരു ടു മന്ത്സ് മുന്നേ നമ്മൾ അതായത് കേരളത്തിലേക്ക് പോണാട്ടി മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ സ്കൂളിലെ എല്ലാവർക്കും ട്രീറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ പോയി അപ്പോൾ ഏട്ടനുണ്ടായിരുന്നു കൊളീഗ്സ് എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് പത്ത് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിത്തെ ഒരു ഫാമിലി എന്നെ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി ഞങ്ങളങ്ങനെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാരും വെയിറ്റ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഏട്ടനെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ടോ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇതില്ലേ മ്യൂസിക് അത് തുറന്നിട്ട് അവർ നമ്മൾ അവർക്ക് കാണിച്ചെടുക്കും ആ സമയത്തേക്ക് ഒരു എന്തൊരു പ്രത്യേക ഫീൽ വന്നിട്ട് അതിന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല ഫസ്റ്റ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്റെ ഒരു തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഓ നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് ഏട്ടാ പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വെച്ച് നമ്മളെ വീഡിയോടെ ആ പാട്ട് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീൽ വന്ന് അത് ഞാൻ മറക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയാനുള്ളത് സ്കൂളിൽ ജൂബിലി ഫംഗ്ഷൻ നടന്ന സമയത്ത് ചെറിയ അത് വലിയൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഒന്നല്ല ജൂബിലി ഫംഗ്ഷൻ സ്കൂളിൽ ജൂബിലി നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് അതെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാല് നാല് വർഷത്തെ അതിനായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് ജൂബിലി ഫംഗ്ഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം ഡാൻസും പാട്ടും ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് ഡ്രാമ അതുപോലെ കുറച്ച് മൈമ് മോണായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ റെഡി ആക്കി അതും കുറെ തെലുഗു മലയാളം ഉള്ള സാധനത്തിനൊക്കെ തെലുഗുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറെ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കുറെ ഡ്രാമസിനൊക്കെ തെലുഗിലേക്ക് കൺവേർട്
ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പാക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയും റിസ്ക്കായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിൽ സ്റ്റേജിൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്സും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റേ ഡ്രാമ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓടണം ഓടണം വരണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ മൊത്തമായിട്ട് അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഫുള്ള് ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് പണി ഫുള്ള് അതിൻ്റെ ഹെഡേക്ക് അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ഒരു ആഴ്ച മുന്നേ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് അല്ല ഞാൻ പറയാം ഒരാഴ്ച തൊട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഇത് കാര്യം മാത്രം ആലോചിക്കരുത് ഞാൻ മാസം സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളം തന്നെയായിരുന്നു പണി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം അതും പിന്നെ ഓരോ ഡാൻസിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇല്ലേ അതെ അതെ സ്റ്റേജിക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ എല്ലാം ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒക്കെ ചെയ്ത് ആ പ്രോഗ്രാം സക്സസ് ആയല്ലോ സക്സസ് ആയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്രീഷിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ വളരെയധികം നന്നായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അംഗീകാരം അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ അന്ന് വിട്ടു ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ചെയ്തു അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇനി അതുപോലെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഞങ്ങൾ ഒരു മാസമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാത്തതിനും അതുപോലെ നിങ്ങളെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിന് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് സോറി ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളെ ചാനലില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് ഇനിയും ഇതുവരെ വരാത്തവരെല്ലാവരും കാണുന്നവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ വിലയേറിയ എല്ലാ കമൻസും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക അങ്ങനെല്ലാം നിങ്ങൾ എല്ലാം വായിക്കും എല്ലാം വായിക്കും കാരണം വെച്ചാല് നല്ലതും ചീത്തത് എല്ലാം അറിയണം നല്ല നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ലത് മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യമില്ല ചീത്തത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട ഇത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അതായത് വീഡിയോ കണ്ടന്റ് ഇഷ്ടമാവാതെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ വീഡിയോ കണ്ടന്റ് ഇഷ്ടമാവാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് അവര് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളി നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഇടും നമ്മളത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ചെയ്യും ഓക്കെ കണ്ടന്റ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്നില്ല ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എന്ത് സജഷൻസ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കും പക്ഷേ വീട്ടിൽ ഇരിക്കണോ പറഞ്ഞാൽ പറയല് അതാക്കല് ഇതാക്കലൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊന്നും നമ്മൾ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഇനി വേറെ വീഡിയോ കാണാം അതുവരേക്കും പുതിയ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് അതുവരേക്കും വണക്കം ഖുദാഫിസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയല്ല ഇന്റെ ഔട്ട്ഡ്രോ അപ്പൊ ശരി പുതിയ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ അതുവരേക്കും